무굴 제국의 이대왕 후마윤의 무덤으로 타지마할 건축에 지대한 영향을 미친 후마윤의 묘는 그의 사후 9년이 지나 부인 하지베검에 의해 건축되기 시작했습니다. 오대왕 아우랑제부와 왕위를 놓고 싸우던 다라시코 등 100명이 넘는 로얄 패밀리 및 궁정 주요 인물들이 묻혀 있는 곳으로 붉은 사암과 대리석과의 조화가 절묘하게 돋보입니다. 이슬람의 인도 정복을 기념하기 위한 승전탑 꾸뚜 미나르는 1192년 꾸뚜 부딤 아이박에 의해 첫 층이 건축되었고 그 위로 세 층은 그의 사위이자 후계자인 일투 투미시에 의해 지어졌습니다. 1368년 투글라크 왕조 시절 그 윗부분이 증축되면서 맨 위층이 돔으로 만들어졌으나 19세기 초 지진으로 붕괴되었습니다. 그후 영국 건축가에 의해 재건축되었지만 어울리지 않는다는 이유로 얼마 후 제거되었습니다. 샤자안이 건설한 붉은 성은 그가 아그라에서 델리로 수도를 천도한 후 1857년까지 200년 넘게 무굴 제국의 황제들이 거처한 곳으로 제국의 심장 역할을 해온 곳입니다. 무굴 제국의 독창성과 혁신적인 건축 스타일로 델리, 라자스탄, 펀자부 등 인도 각 지역의 건축물에 많은 영향을 미쳤습니다. 인도 독립기념일인 8월 15일 인도 총리가 붉은 성의 정문에서 연설을 할 만큼 인도 정치의 상징적인 곳입니다. 힌디어로 붉은색을 의미하는 랄과 성이라는 의미의 킬라를 더해 랄킬라라고도 불립니다. 세계 7대 불가 사이에 선정될 만큼 인도를 상징하는 건축물 타지마할은 22년에 걸쳐 무굴 제국의 5대왕 샤자한이 죽은 왕비 문타즈마을을 기리기 위해 건설하였습니다. 타지마을이 완성된 후이 아름다움을 어디서든 재현하지 못하게 건축가의 눈을 멀게 하고 손발을 잘랐을 만큼 그는 타지마을에 열광했습니다. 사랑을 위해 지어진 세계에서 가장 위대한 건축물 타지마을 한 남자의 미친 사랑이 만들어낸 결정판이라지만 이러한 샤자안의 광기는 결국 제국이 쇠퇴하는 결과를 초래했다는 평가입니다. 아그라의 붉은 성이라고 불리는 아그라 성은 무굴의 위대한 황제 악바르에 의해 뼈대가 세워지기 시작해 그의 아들 자앙기르를 거쳐 손자 샤자안에 의해 완성되기까지 긴 세월이 걸렸습니다. 처음엔 군사적 목적으로 건립되었으나 샤자안에 의해 성으로 완성되었고 샤자안이 타지마을을 완성한 후 아들인 아우랑제부에 의해 유폐되어 문타즈마을이 잠들어 있는 타지마을을 보며 슬슬이 이곳에서 죽어간 비운의 장소이기도 합니다. 악바르 대제가 1571년부터 1585년까지 수소로 삼았던 승리의 도시라는 의미의 파테프루 시크리는 현재 유령도시라 불리울 만큼 예전의 영화와 부기는 전혀 찾아보기 힘듭니다. 하지만 악바르가 이곳에 수도를 옮긴 후 울부족으로 인해 환도될 때까지 14년의 짧은 기간 동안 제국의 영광은 자마마스지들을 비롯한 성 안에 고스란히 남아있습니다. 16세기 말 건설된 높은 수준의 건축 앙상블의 독특한 예로 뛰어난 문화와 건축기술을 보여준다는 평가를 받고 있습니다. 950년부터 1050년 최고 전성기를 노린 찬델라 왕조 시절에 건립된 카주라오 사원군은 초기 85개가 건축되었으나 이슬람의 침입 등으로 많은 사원들이 파괴되고 현재는 22개 사원만 남아있습니다. 탄트리즘에 많은 영향을 받은 찬델라 왕조는 섬세한 건축양식과 생명력 넘치는 성적인 조각품들의 다채로운 신화들로 사원을 조각하였습니다. 원초적 본능을 가진 인간의 모습을 
솔직하게 표현했다는 긍정적 평가와 종교의 거룩함을 훼손했다는 부정적 평가를 동시에 받고 있습니다. 부처님과 직접적인 관계가 없어도 불교 유적지로 크게 각광받는 산치는 불교의 절대적 신봉자였던 아쇼카 대제에 의해 기원전 3세기경 건축되었습니다. 그 뒤로 많은 불교 건축물들이 11세기경까지 지어졌으나 인도에서 불교가 거의 소멸하면서 역사 속에 묻힐 뻔했던 산치는 19세기 초 영국 장교에 의해 발견되었습니다. 산치의 불교 유적은 스투파와 사원구역으로 나뉘지만 사원구역은 터만 남아있는 상태입니다. 인도 고원의 남쪽 빈디아 산맥의 기슭에 위치한 빈베트카의 바위 은신천은 울창한 숲속 거대한 사암 사이 중석기 시대의 그림이 그려져 있는 다섯 개의 자연 암석으로 구성되어 있습니다. 암벽화에는 사람과 자연, 풍경 등을 묘사하고 있으며 사냥 및 채집 경제와 밀접한 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 1727년 사와이 자이싱 2세가 세운 자이푸르는 야심찬 비전을 가진 매력적인 무역 및 상업도시로 건설됩니다. 남아시아에서 유례가 없는 무역과 상업도시 경관을 표현하였고 무역의 중심지로 구상된 도시의 주요 도로는 시장으로 설계되었습니다. 자이푸르는 인도와 대륙의 도시계획 역사에서 중요한 본보기였으며 이 도시계획은 고대 힌두와 초기 현대 무굴 및 서양 문화의 조화를 보여줍니다. 잔타르 만타르는 18세기 초 수학자이자 천문학자인 마하라자 자이싱 2세가 제작한 천문 간측대로 그는 자이푸르 외에도 델리, 오자인, 마투라 등에도 천문 간측대를 설치했습니다. 그중 가장 규모가 큰 자이푸르의 잔타르 만타르는 실제로 1940년대까지 천문대로 직접 이용되었을 만큼 정교하게 제작되었으며 현존하는 잔타르 만타르 중에서 가장 잘 보존된 문화재로 꼽힙니다. 시간 측정, 일식예보, 지구 주위의 주요별의 위치 추적, 태양계 주위의 공정 궤도 추적 등을 위해 19가지 도구로 구성되어 있으며 일식, 월식, 행성의 계유기 등을 계산하고 별자리 행성들의 위치를 보는 등 다양한 천체 간측과 연구가 가능합니다. 8세기부터 18세기까지 천년 동안 라지프트 왕국이 여러 지역에 건설한 라자스탄 요새는 이슬람 제국에 대항한 힌두 왕국의 역사적 독립성을 보여줍니다. 이 요새들은 언덕, 강, 울창한 숲, 사막 등 라자스탄의 자연환경을 고려해 건축되었으며 최대 20km에 달하는 성이 현존할 만큼 도시 중심부의 역할을 수행하고 있습니다. 인도 독립 후 현재 건축의 거장인 프랑스 건축가 르코르비지에가 설계한 찬디가르 청사 복합지구는 그가 직접 설계한 법무부 청사, 국회의사당, 총리 간저 등으로 구성되며 찬디가르가 계획도시로서 인도를 넘어 세계적으로 주목받는 데큰 기여를 합니다. 그는 단순한 건축가가 아닌 기존의 개념을 파괴하고 현대 건축 이론을 재정립한 선구자적 인물로 찬디가르의 건축물은 전 세계 7개국, 17개 지역에 있는 작품들과 함께 세계문화유산으로 지정되어 있습니다. 아라비안 해를 접하는 문바이에서 배로 약 1시간 거리에 위치한 코끼리 섬에는 5세기부터 8세기까지 조성된 동굴이 있습니다. 코끼리 동굴이라고 불리는 이 사원에는 1500년 전 만들어진 시바, 브라흐마, 비슈누 등의 힌두교 신들이 조각되어 있습니다. 바위를 통째로 깎아 만든 이 동굴은 중요한 고고학적 가치를 가지며 가장 오래된 유적은 
기원전 2세기경에 만들어진 것으로 알려져 있습니다. 인도에서 가장 인상적인 고딕 건축물로 평가받는 차트라파티 시바 지역은 영국령 인도 철도 회사에 의해 1837년에 완공되었으며 그후 34년이 지나 인도의 첫 번째 기차가 이곳에서 출발하였습니다. 1998년 빅토리아 역에서 개명되었으며 외관만으로 유럽에 온 듯한 느낌을 줄 만큼 고풍스러운 느낌을 줍니다. 세계적인 무역 허브로 건설된 문바이는 영국의 본격적인 인도 진출이 시작된 19세기 후반 야심찬 도시계획 프로젝트에 돌입합니다. 이 프로젝트에 의해 탄생된 문바이의 건축물들은 초창기 빅토리아 시대의 네오고딕 양식으로 건설되기 시작해 그후 20세기 초에는 아트데코로 건설됩니다. 아라비안 해를 따라 세워진 90여 개의 역사적인 건축물들은 빅토리아 시대의 앙상블에 인도적 요소를 포함하며 인도 디자인의 아트데코 이미지를 혼합하여 인도 데코라고 불리는 독특한 스타일을 만들어냅니다. 기원전 2세기부터 7세기까지 조성된 29개의 석굴의 아잔타 석굴은 데칸고원의 숲을 흐르는 70m 와고라강 계곡 암벽에 위치해 있습니다. 길이가 1.5km에 이르는 이 석굴 사원군은 1819년 사냥을 하던 영국 병사에 의해 우연히 발견되어 천년 이상 베일에 숨겨진 모습을 드러냅니다. 세계적인 불교 예술의 보고이자 건축, 미술, 불교사 연구의 중요한 역사적 자료로 종교 미술 관련 사학 연구에 엄청난 가치를 갖고 있습니다. 아잔타와 함께 종교 예술의 보고로 평가받는 엘로라 석굴 사원은 불교, 힌두교, 자연화교 석굴들로 다양한 종교 예술을 보여줍니다. 대부분의 석굴은 서찰로카 왕조 시대인 6에서 8세기경에 건축되었으며 아잔타 석굴보다 긴 2.5km에 이릅니다. 아잔타 석굴이 프레스코아로 가치가 있다면 엘로라 석굴은 조각으로 높은 평가를 받고 있습니다. 찬파네르 파바가드 고고아 공원은 종교 군사시설과 함께 농사에 필요한 건축물과 물을 보관하는 시설들로 구성되어 있으며 8에서 14세기에 지어졌습니다. 언덕 꼭대기에 있는 칼리카마타 사원은 가장 중요한 성소로 해마다 많은 순례자들이 찾고 있으며 힌두 이슬람 건축 양식의 완벽한 융합으로 후기 인도 건축의 대표적 예로 평가됩니다. 왕비의 눈물이란 의미의 라니키바부는 10세기부터 13세기 중반까지 구자라트와 라자스탄 지역을 통치한 솔랑키 왕조의 빈부대왕을 기리기 위해 왕비 우다야마티가 건설했습니다. 복잡한 계단 형식의 이 건축물은 거꾸로 된 사원과 7층 계단의 500개가 넘는 주요 조각품으로 이루어져 있으며 정교한 다층 구조 형식으로 힌두신과 신화의 조각들로 장식되어 예술적 측면에서 뛰어난 평가를 받고 있습니다. 아흐마다바드 역사도시는 아흐마다바드 왕조의 아마드샤에 의해 1411년 남쪽 구시가지와 사바마티강 주변으로 건설되기 시작했습니다. 현재까지도 요새아 성벽, 힌두교 자이나교 사원을 비롯해 구자라트의 역사를 보여주는 다양한 건축유산이 남아있으며 도시구조는 타워형의 차부트로 구조로 건설되었습니다. 인더스 문명 유적지 돌랍이라는 기원전 3세기에서 2세기 중반까지 소수의 도시 정착지 중 하나로 인더스 문명 1000개 이상의 하라파 중 여섯 번째 큰 규모로 인더스 문명의 흥망성쇠에 대한 중요한 기록으로 평가받습니다. 
도시계획, 건설기술, 물관리, 사회, 예술 등 풍부한 고대 유적을 간직하고 있으며 요새 관문, 저수지, 주거, 작업장 묘지가 포함된 고도화된 하라파 문명을 보여줍니다. 포르투갈 인도 예수도였던 고아의 교회와 수녀원은 16세기부터 18세기의 르네상스 바로크 양식의 예술과 건축 양식을 천주교 사절단이 설립된 아시아에 전파하여 건축 예술 발전에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 봄 지저스 교회는 인도에서 가장 오래된 교회 중 하나로 천주교를 인도와 일본에 전파하였던 성 프란시스 자비에르의 무덤이 있어 더욱 가치 있는 유산으로 평가받습니다. 한 피는 이슬람이 인도와 대륙을 휩쓸던 14세기 이슬람 세력에 대항해 힌두 독립을 유지했던 비제아나 가르 왕조의 수도로 번창했습니다. 마지막 힌두 왕국 비제아나 가르 제국의 왕실, 요새, 사원, 사당, 홀, 기념 구조물 등으로 이루어져 있습니다. 계획도시로 전통 힌두교 사원 건축과 장엄한 자연환경 사이 현저한 조화로 독특한 예술적 창조물을 이루어낸 한피는 세상에 존재할 수 없는 풍경으로 묘사됩니다. 파타다칼 유적군은 7에서 8세기 찰루카 왕조의 수도였던 이곳에 건축된 9개의 힌두 사원과 자이나교 사원들로 구성되어 있습니다. 그중 비루팍샤 사원의 웅장한 기둥은 인도 고대 서사시 라마야나와 마하바라타의 장면을 묘사하는 복잡한 조각으로 구성되어 있으며 동쪽 신전에는 시바가 타는 난지상이 있습니다. 마하발리프람은 6세기에서 9세기경 남인도 팔라바 왕조가 통치한 항구도시로 팔라바 왕조는 이곳의 석굴 사원과 만다파스 등 다양한 조각과 유적을 남겼습니다. 마하발리프람의 사원군은 남인도 고전 건축의 중요한 역사적 자료이며 이 사원군은 당시 높은 수준의 건축술과 장인 정신을 보여줍니다. 11세기에서 12세기 강력한 군주 정치를 펼쳤던 촐라 왕조가 건설한 촐라 사원군은 탄자부르의 부디 하디스와라 사원 강가이콘 다촐라프람의 부리하스와라 사원, 다라수람의 에라바테스와라 사원으로 구성됩니다. 촐라 사원군은 남인도 제국의 건축술과 타밀 문화를 엿볼 수 있는 사원들로 건축, 조각, 회화, 청동 주물에서 촐라 제국의 놀라운 기술력을 보여주고 있습니다. 전 세계적으로도 얼마 남지 않은 산악 협계 열차는 다르질링과 코다이카나르의 닐기리산에 있습니다. 다르질링의 열차는 1881년, 닐기리산의 열차는 1891년에 완성되었으며 산악지형을 가로지르는 효과적인 철도 노선을 구축하고 있습니다. 독창적 엔지니어링 솔루션을 적용했으며 19세기 말과 20세기 초 기업이 현존하는 사례로 현재까지도 운영되고 있습니다. 불교 4대 성지 중한 곳으로 부처님이 깨달음을 얻은 장소인 보드가야의 마하보디 사원단지는 기원전 3세기에 아쇼카 황제에 의해 지어지기 시작했으나 현재의 사원은 5에서 6세기에 건축된 것입니다. 굽타 시대 후기부터 벽돌로 지어진 최초의 불교 사원 중 하나이며 수세기 동안 벽돌 건축 발전에 중요한 영향을 미쳤습니다. 사원 뒤쪽으로는 보리수 나무가 있으며 전 세계에서 찾아온 불교 신자들이 이곳을 향해 절을 올립니다. 인도 최초의 불교 대학인 날란다 유적지는 기원전 3세기부터 13세기까지 불교 수도원을 비롯한 여러 교육기관과 
승려들의 생활터로 사용된 곳으로 11개의 승원터와 5개의 정사터가 보존되어 있습니다. 4에서 5세기경 가장 번성했으며 인도 불교의 중심지로서 중국을 비롯한 외국의 많은 승려들이 유학한 곳으로 수도원과 교육기관의 정통성은 불교가 전세계로 뻗어나갈 수 있는 기틀이 되었습니다. 벵골만과 인접한 코나락의 태양사원은 태양신 수리아의 전차를 표현한 것으로 인도에서 가장 유명한 브라만 사원으로 꼽힙니다. 하단부에 12개의 거대한 돌바퀴와 돌로 된 말들을 조각해 수리아의 전차를 형상화했으며 사원의 높이는 30m에 이릅니다. 사원 내부는 연철 기둥들이 천장을 떠받치는 오리사 사원의 특징을 보여주고 있으며 외부는 브라만교와 탄트라 신앙 체계와 직접적이고 물질적으로 연결됨을 표현하는 남녀 성교합상이 조각되어 있습니다. 라마파 사원으로 알려진 카카티아 루드레슈아라 사원은 텔랑가나 하이데라바드에서 북동쪽으로 약 200km 떨어진 팔람펫 마을에 위치한 시바에게 바치는 사원입니다. 남인도 카카티안 시대에 지어진 벽으로 둘러싸인 복합 건물로 화강암과 백운암으로 장식된 들보와 기둥을 특징으로 하는 사암 사원입니다. 1213년부터 약 40년 동안 건축되었으며 지붕 구조의 무게를 줄여주는 부유식 벽돌이라는 가벼운 다공성 벽돌로 만들어진 구조로 수준 높은 사원의 조각품은 지역 간습과 카카티아 문화를 보여줍니다. 인도의 자연유산에는 그레이트 히말라야 국립공원 보호구역, 카즈랑가 국립공원, 케올라데오 국립공원, 마나스 야생동물 보호구역, 난다데비와 꽃계곡 국립공원, 순다르반스 국립공원, 서고치산맥, 칸첸중가 국립공원 등총 8곳이 지정되어 있습니다. 이 자연유산들에는 야생자연의 세계에 다양한 동식물의 생태계가 보존되고 있으며 독특한 생물학적 생태학적 과정을 통해 매우 중요한 지형적 특징을 갖기도 합니다.